，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。谁能料到，我的拆迁补偿房竟会引来他人的觊觎，而这个人竟然是我的婆婆。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。当我娘家传来拆迁喜讯，得知将分得两套房产时，婆婆显得异常兴奋，急匆匆地赶来找我。一进门，她就急不可耐地询问我是否已经拿到了拆迁房。我惊愕地看着我的丈夫，不明白婆婆为何会如此激动。毕竟，那是我父母在农村的老宅拆迁所得，与他并无直接关联。然而，出于基本的礼貌，我还是如实的回答了他：“我爸妈已经在挑选房源了，应该很快就能拿到。”听到这个消息，婆婆的眉眼间流露出了难以掩饰的喜悦。她紧紧握住我的手，感慨的说道：“倩倩呐、啊，你也知道，浩东就快结婚了。现在的女孩子都现实的很，没有房子，哪个愿意嫁给他？”我和他爷爷没那个能力给他买房子，我正发愁呢。现在看来，问题都解决了，房子有了，我心头涌起一股莫名的不安。婆婆的这番话，难道是想让我直接送一套房子给孙浩东？孙浩东，那个公婆宠爱有加的小儿子，性格冲动，脾气火爆，对我这个嫂子总是带着几分不屑。事情的发展果然如我所料，婆婆很快就提出了让我过户一套拆迁房给孙浩东作为婚房的要求。想要不劳而获，也得看看我是否愿意呢。我故意装作不明白他的意思，反问道：“妈，那您和爸打算出多少钱来买这套房子呢？”婆婆的脸色立刻就沉了下来。都是一家人。谈钱就太见外了。你既然嫁到了我们孙家，就是我们孙家的人，你的钱自然也是我们孙家的。现在只是要你一套房子而已，又不是要你的全部财产。你计较那么多干什么？他竟然还理直气壮地说：“你是浩东的嫂子。俗话说，长嫂如母。给自家孩子准备婚房，不是你应该做的事情吗？”怎么还能问我们要钱呢？婆婆的这番话让我大吃一惊，她那种理所当然的态度真的让我震惊。自从我和老公结婚后，我们一直住在市里，离我父母更近，而公婆则一直住在镇上。除了逢年过节，我们见面的机会并不多，所以这次算是我第一次和婆婆正面交锋。仅仅是这一次。我就已经充分领略到了他的奇葩之处。老公察觉到气氛不对，频频向我使眼色，示意我顺着婆婆的意思说话，别让她为难。为了顾及老公的感受，我强压住心中的怒火，委婉的拒绝了婆婆的要求。妈，说实话，这房子是我父母的财产，我连擅自送给别人的权利都没有，所以。您的要求我可能无法答应。说话的同时，我向老公发出了求救的信号。老公接收到我的暗示后，立刻上前拉开了婆婆，试图化解这场僵局。是啊，妈，房子过户又不是倩倩能决定的，还得问我岳父岳母的意见。您就别为难倩倩了。可惜婆婆不买账，一把推开老公，用手指着我。不耐烦道：“不是我说，儿媳妇，这点小事你也要推三阻四。谁不知道你爸妈就你一个女儿，他们的财产以后不都是你的吗？只要你同意过户，你爸妈能说什么？你给句痛快话，到底过不过户？不过户，我就让我儿子跟你离婚。我要你滚出这个家门。原本我还怕与婆婆发生冲突，会令老公为难。”但眼下婆婆都欺负到我头上了，那就别怪我不给面子了。婆婆话音刚落，我立刻转身从茶几上
，拿起一个玻璃杯，狠狠摔在地上。巨大的碎裂声使对面的母子俩吓了一大跳。呵，我滚出家门，婆婆，你可别忘了，你脚下这栋房子是我父母全款买给我的，没你们家什么事。要滚也是你们滚。当初我跟孙浩宇结婚的时候，公婆当我的面哭穷，买不起房，也给不起彩礼，最后连办酒席的钱都是我父母出的。这我都不计较了。现在他们居然把主意打到我父母的拆迁房上来，是当我好欺负吗？最终，婆婆脸色铁青的走了。早上的闹剧就这么不愉快的结束了。老公看我脸色不好，搂着我说了一箩筐好话，哄我开心。冷静下来后，我认真的问老公：“老公，婆婆想让我过户这事，你事先知情吗？”老公一脸无辜，过户这件事我压根不知道。要是早知道了，我能让他闹你面前来吗？放心，你不用出面，这事情我会处理的，保证不会让他再来闹了，好不好？他第一时间表态，自己是站在我这边的，说他会尊重我的任何决定。只不过婆婆毕竟是他的妈妈，他希望我多包含婆婆的过激之处。我虽然不太开心，可也明白，谁家没遇上过奇葩婆婆？大不了以后少来往后来。老公不知道用什么方法劝住了婆婆，她确实消停了一阵子。我以为婆婆知难而退，打消让我过户的念头了。没想到她是憋了一个大招等着我。事隔一个月之后，小叔子要订婚，公婆在一个小酒店订了包间。宴请双方亲友，我与老公作为兄嫂，不可避免要出席。到地方，老公被安排到男人堆里喝酒，我则被婆婆安排去了长辈桌。桌上大部分是婆婆的亲戚，另外还有未来弟媳以及弟媳的母亲。这安排很难说不是故意的。看来宴无好宴，果不其然，闲聊间。弟媳的妈妈丁母状似无一般的对我说：“你是倩倩吧？听说你要送一套房子给浩东做婚房，不愧是做嫂子的，懂得疼弟弟弟媳。以后他们小两口生活上，要是有什么困难，还得麻烦你跟浩宇多搭把手。我替他们多谢你。来，玲玲，快给你嫂子敬杯酒。丁玲，我未来的弟媳。”站起来给我敬酒，脸色喜色难掩。我挑眉，丁母是有意还是无意？酒一喝，不就代表着我默认了给房给帮助吗？这是把我当做 ATM 自动取款机了。于是，我没动，故意亮着丁玲。见我如此不给面子，丁母脸色微沉。倩倩，你这是什么意思？我似笑非笑的朝着丁母开口。阿姨，你听谁说我要送房子的？傻子都能看出此刻我的不悦，更何况丁母不是个傻子。她脸色彻底沉了下来，自然是你婆婆说的。怎么？难道你反悔了？不想给了？我转头问婆婆：“我什么时候说过要给浩东一套房子了？你倒是说说看。”婆婆神色不自然的避开了我的目光。上次是你主动跟我说，你家里拆迁了，分了两套房，你想给一套浩东当婚房的。我忍不住嗤笑一声，眼见气氛不对，不明情况的亲戚七嘴八舌的打圆场，不过一边倒的都是劝我给婆婆道歉，以及答应要给小叔子一套房子，可不能临时反悔之类的话。这时我才明白。难怪婆婆要把我跟老公分隔开，她是想让我孤立无援，再拉上亲戚们道德绑架我，让我认下自己没答应过的事情。要是一般的姑娘，在这种情形下的确会上套，不过很可惜，我从来不是一般的姑娘。婆婆的如意算盘打错了，我淡定地站起身，提高音量：“各位来宾，晚上好。”
，我跟我婆婆的记忆出了些偏差，她张口就说是我主动提出要过户一套房子给小叔子。可在我的记忆里，我可从没说过这些话。那事实究竟如何呢？还请大家看完视频自行判断。我无视众人的目光，调整好包间的投影仪，连接手机。按下播放按钮，正前方的屏幕上出现监控的画面。监控里，婆婆逼迫我答应过户的画面清晰无比，甚至连说话的声音都听得一清二楚，周围一片哗然。小叔子、丁母神色尴尬，婆婆更是脸色惨白。我讥讽道：“丁阿姨，现在你觉得是我想给？”还是我婆婆硬要我给呢？丁母面沉如水，你婆婆也没说错什么。寻常人家兄嫂补贴弟弟那是常有的事，不过一件小事，你何必不依不饶？嚷嚷的人尽皆知，这不是丢你公婆的脸吗？小叔子冷冰冰的盯着我，眼神里带着一丝憎恨，看样子是认同了未来丈母娘的话。更有些看热闹不嫌事大的亲戚故意说道：“倩倩，都是一家人，别这么计较。要不你就给一套。”我朝叫嚣的最厉害的亲威说：“您是浩东的亲姨妈，您这么大方，干脆送一套房子给浩东吧。”“不不不，房子那么贵，我我怎么能白送？您跟浩东可是有血缘关系的家人，这都不送。”却叫嚣着让我白送，倒是会他人之慨呢。周围起哄的声音陡然小了，康他人之慨，谁不会呢？可一旦触及到自己的利益，又有几个能大方的？我深刻体会到，造谣一张嘴，黑的都能给你说成白的。幸好家里安装了监控，幸好我来之前拷贝了这段视频，否则。我一张嘴，还真说不过他们那么多张嘴。满桌亲戚面面相觑，神色尴尬。老公紧绷着一张脸，走到我身边，轻轻附在我耳边说：“倩晴，别闹了，今天是我弟的好日子。你这么一闹，气氛变得多尴尬呀！”我闹，我不满的看着他，我什么时候闹了？难道你看不出来，他们这么多人在围攻我一个吗？明明是他们在闹啊！老公偏过头避开我的眼睛，拽着我的手回座位。我一把甩开他的手，忍住心中的色意，继续道：“首先，公公婆婆又不是死了，轮得到我一个做嫂子的照顾小叔子吗？其次，拆迁的房子原则上属于我父母，我父母的财产，什么时候轮得到你们几个外人指手画脚的？”最后，我再重申一遍，是我婆婆耍无赖，想白得我一套房，我可没主动提出要给。听明白了吧？无视婆婆，丁母憋成酱紫色的脸。我收了东西，准备离开，可是我却忽略了一件事：当一个人处心积虑想算计你的时候，又怎么会轻易放过你？刚走到楼梯口。丁玲上前拉住我的胳膊，小心翼翼地说：“嫂子，你别生气，都是为了我跟浩东，大家才闹得这么不愉快。我向你道歉。”我淡淡的说：“与你无关，是我自己不想待在这里。”嫂子，你是不是不肯原谅我？他表情可怜兮兮，可我跟他并不熟，他在我面前装可怜没什么用。我试着抽出胳膊。想挣脱他的桎梏，挣脱间，丁玲像是下定决心般，突然往后退了几步，向后仰倒，顺着楼梯滚了下去，从二楼摔下去。他痛苦哀嚎，有鲜红的血液慢慢从他的裙摆下渗出。啊，好疼啊，我的孩子，好疼啊，嫂子，你为什么推我？变故来得太突然，我愣在原地。手脚冰凉，众人循声赶来，无措、尖叫、悲鸣、责骂，现场乱成一团。小叔子吓得肝胆欲裂，冲下楼抱住丁玲，朝我恶狠狠地说
，玲玲有身孕了，你他妈怎么能推她？要是孩子没了，你等着偿命吧！丁母狠狠给了我一巴掌。要是我女儿有个三长两短，我不会让你这个贱人好过的。我没有推她，我努力辩解的声音淹没在人群中，慌乱中。我只能寻找老公的身影，却对上了他冷漠的眼神。救护车来后，众人再没心思管我，焦急的随着医护人员一同赶去医院，分不清脸颊或心脏哪个更疼。我强忍着情绪，独自开车也去了医院。我要去搞清楚丁玲是不是真的怀孕了。等我到了医院，发现连我爸妈。都被婆婆喊过来了，看来他们是存心想把事情闹大。丁母一看到我，就指着我骂道：“贱人，你还敢来？我乖孙没了，你现在满意了，都是你害的，我要你偿命。”小叔子冲过来就想打我，被我爸爸死死拦住。玲玲只是希望你能留下来一起吃饭，你为什么要推他？我告诉你，我可不是好欺负的。要是你不给个说法，我一定会把事情闹大的。当我提出要看丁玲，丁家人死活不允许我靠近他，还越骂越厉害，大有立刻让我偿命的架势。妈妈看情况不对，赶紧让我先回家，并安慰我：有他跟爸爸在，不会让任何人欺负我。我整住眼泪，转身去找医生询问情况。找到医生，表明身份后。医生告诉我，丁玲确实流产了，夜色沉沉，像人心一样难以看透。我看着窗外，沉默良久。丁玲自导自演这一出，让所有人都以为是我害她流产，目的是什么呢？我想了想，只要坐实是我害她流产，为了不让事情闹大，我爸妈多半会提出赔偿。那丁玲想要什么赔偿呢？从目前情况看来，最大可能性是要房子。呵，为了一套房，他竟然连一条无辜的生命都可以利用，他可真狠！订婚宴上发生的变故是我没预料到的，终究还是低估了人性的贪念。可是，要想找到证据洗清自己的嫌疑，还得从丁玲下手。于是，第二天天还未亮。我就来医院找丁玲，孙家、丁家都以为是我推了丁玲，才导致她流产。为了平息他们的怒火，爸妈给丁玲安排了最好的病房，手术、住院等开销一律由他们承担。等我悄悄走到病房门口时，却发现里面早已有人。我就说用这招准没错。现在所有人都认为是方倩倩害死了玲玲的孩子。只要我们继续咬死不放，他们方家肯定要补偿玲玲。到时候房子不就妥妥有了吗？是婆婆的声音，就是可怜了我的女儿遭了这么大的罪。亲家母，我们之前就说好了，房子到手了得加玲玲的名字，你可别忘记了。丁母嘴上说着心疼女儿。脸上却是掩饰不住的狂喜。病床上躺着的丁玲，脸色苍白，有气无力地说：“我总担心房子没那么顺利要过来，毕竟方倩倩知道自己没有推我。你们说她会不会闹着不肯给？哼，只要我们不说，谁会相信是你自己滚下楼梯的？”小叔子脸上写满了得意，丝毫不见昨晚的惊慌。方倩倩要是不给房，我们就去闹，去告他。到时候，就算他不肯给，他爸妈也不敢不给。丁玲稍微放心了些，能拿到房子就好。只是可惜了我的孩子，我的好儿媳。反正流掉的是女孩，没什么可惜的。你这么年轻，好好养身体，跟浩东生个大胖小子，不是更好？婆婆眼睛咕噌一转，安抚道。这次你吃苦了，回头我们再向方家要一笔赔偿金，给你当彩礼，你看行不行？小叔子附和：“是啊，老婆，反正这胎是女孩。”
，能用它换个几百万的大房子，还有几十万的彩礼，多值得！孩子可以再生，但机会可不会再有了。”丁玲这才露出笑容：“哎，都怪方倩倩，她早答应把房子过户给浩东，不就好了？”这样，玲玲也不用受这种苦了。婆婆故作惋惜地说：“我不自觉握紧拳头，难以置信地看着病房里的几人。原来整件事是婆婆一手策划，两家都有份参与其中，就为了让我爸妈赔偿一套房子给他们。孩子何其无辜，他们简直丧尽天良。”我摁停录音功能，心慌意乱地去了爸妈家里。爸妈看我神色不对，围上来安慰我：“倩倩，你是不是担心丁家那边不会罢休？你别怕，不管他们提什么要求，爸妈都会答应。我们不会让你有事的。”我摇摇头：“爸妈，丁玲不是我推下去的，整件事都是孙丁两家自导自演，目的就是为了得到我们家的拆迁房。”你说什么，倩倩？这事情可不能开玩笑，妈妈震惊不已。你说不是你推的，妈妈相信。可是丁玲肚子里的可是他们家的孩子，他们怎么可能害自己的孩子？我知道这件事很荒诞，一时间很难让爸妈相信。于是我掏出录音给爸妈听，听到录音，爸妈彻底愕然，他们简直不是人，那可是一条人命啊！妈妈既震惊。又心疼那个未出生的孩子，真是好极了。他们两家竟然用这种卑鄙的方法栽赃你，还想要挟我们要赔偿，门都没有。爸爸愤怒的拍桌子，额头的青筋若隐若现，显然是气急了。我赶紧拍拍爸爸的背，帮他顺气。爸爸，现在不是生气的时候。他们这么算计我，我们不能就这样算了。女儿说的不错。老公，医院那边我们不要再给钱了。他们自己惹出来的事情，还要我们公吃公住的，哪有那么好的事？爸爸冷静下来，试探性问我：“你心里是不是已经有主意了？”我点头，语气冰冷道：“爸爸妈妈，这样做还不够，他们敢算计我，就得付出代价。既然决定要让这群人付出代价。”那仅仅揭穿他们还不够，得将针扎在他们身上，他们才知道痛。我让爸妈别再露面，连医院也别再去了。孙丁两家的人一开始昂着脑袋等着我爸妈带着我上门道歉，他们好趁机提条件，谁知左等右等，始终不见我们出现。他们有点坐不住了，不断打电话暗示我爸妈。只要给了房子，还有应有的补偿，他们可以不追究我的责任。可我爸妈始终不接茬，被烦多了之后，连他们的电话都不接了。这下可不得了，尤其是得知我爸妈连医院的费用都没结清时，婆婆彻底怒了，苦于见不到我爸妈，只能再次找上我。她愤怒的声音顺着电话线传入我的耳朵。出了这么大的事，你这个小贱人想躲，可没那么容易。我这个做婆婆的，绝对要为玲玲讨回公道。丁母也在电话里帮腔：“我乖孙被你害死了，你竟然一点表示都没有。我们丁家绝对不会放过你的。”挂了电话，我暗暗好笑：谁不放过谁，还真不好说。没过几天，婆婆、丁母及小叔子。气势汹汹来到我家，层层围住我，叫嚣着让我给他们一个交代。而昔日同床共枕的老公站在很远的地方，冷眼旁观，没有上前护着我。一行人中，小叔子尤其叫嚣的厉害：“姓方的，我老婆孩子差点被你害死，你要是乖乖赔偿了，我还认你做嫂子；但要是你想装死，”你看我不弄死你，我丝毫不怕，反而一本正经道：“要是弄死我，你就得一辈子坐牢，吃不到肉，不到酒，老了都没人送终。”小叔子噎了下，思绪被我打乱，原本盛怒的气势减了一半。
婆婆嘴角抽了下，没好气的对我说：“浩东刚失去亲骨肉，悲痛之下胡言乱语，你你这么认真干什么？”我点点头，表示自己明白了。我孩子没了，老婆还在医院躺着，罪魁祸首不仅道歉，还想抵赖。我只是想为老婆孩子讨回公道，我错了吗？小叔子调整了下心情。重新找回了刚刚盛怒的感觉，丁母也在一旁拱火：“对你必须赔偿我女儿，否则我跟你没完。”望着这一家子精于算计的嘴脸，我感到一阵恶心。明明是他们联手害死了那个未出生的孩子，却硬把脏水泼到我的头上。他们哪里是想替丁玲讨回公道，根本只是想要房。我心里厌恶，但面上不显。你们想要什么赔偿？小叔子几乎是脱口而出：“当然是想要你家的房子啊！”话音刚落，婆婆立马对了小叔子一肘子，示意让他来。我们几次三番给你爸妈打电话，他们都不接，连玲玲的医疗费也不付。你们这是什么意思？打量着我们好欺负吗？玲玲肚子里的是我们孙家第一个孙辈，浩东的第一个孩子，这还没出生就被你害死了，还有可怜的玲玲，至今还躺在医院里下不了床。你说说，这些是不是你的错？你是不是该赔偿他？说到底，大家都是一家人，只要你们肯赔偿，我们也不想闹这么难看的。这样，你欠我家一条命。就用一栋房子抵了。玲玲这次流产遭了不少罪，你们再赔偿她三十万，这事情就这么了结了。婆婆说完，从兜里拿出一张补偿协议，要我在上面签字。一直站在远处围观的老公突然开口：“倩倩，这是因你而起，你就该负起责任。赶紧听妈的话，把字签了。你要是不签。”让我以后怎么面对我弟，比起怎么面对你弟，你更应该思考的是以后怎么面对我。哦，不对，我忘了，你以后不用面对我了。我话里的暗示意味太明显了。老公顿时神色惊慌，张嘴想辩解什么，可惜话还未说出口就被婆婆打断。都知道事情错在你，快签了这协议，大家都等着呢。看婆婆势在必行的模样，看来她是铁了心要把房子抢到手了。不过她注定要失望了。这场闹剧虽然由她主导，可结尾如何却由不得她。我走到婆婆面前，如果我不答应呢？你们也不撒泡，看自己配不配？一群不要脸的丑八怪！我的声音很轻，但讽刺味十足。短暂的愣神过后。小叔子第一个反应过来，扑上来要揍我，可他不知道我等的就是这一刻。我看准时机，在小叔子的拳头招呼到脸上前，顺着他全路的方向偏头躲了过去。接着我捂住脸，假装被打到。啊！你们竟然动手打我，我要报警！喊完这一嗓子，趁他们还未反应过来，我毫不犹豫躲进了身侧的卧室。关门，落锁，一扇门隔绝了来找麻烦的三人。门里门外，冰火两重天。门外，小叔子边踹门边威胁我：“方倩倩，你今天要是不出来，把协议签了，休想好过。”婆婆威逼，丁母怒骂。贱货听到砸东西的声音传来，一时间房门外闹成一团。我在卧室里暗暗叹息。谁能想到婆婆一家为了利益会化身魔鬼，肆意作恶？等警察到了之后，我才从卧室走出来，跟着警察一同赶来的，还有我爸妈，他们围住我，仔仔细细检查，确保我没有受伤后，才松了一口气。随后，我们都被带去了警局。面对警察，婆婆换了一副嘴脸，哀伤道：“警察同志。”你们可要替我们做主啊！我可怜的小孙子还没出生就被我的大儿媳害死了。小叔子指着我对警察说：“他。”
他害死我了，我的孩子，我们去协商赔偿的事情。这没办法吧？老公也帮腔，都是误会。我妈跟我弟弟就是去商量赔偿的事情，根本没有闹事，只是有些小小的争执，一场误会。倩倩都是一家人，事情闹大了，对你也没什么好处。你赶紧过来解释下。我慢悠悠走过去，解释，解释什么？你弟弟打人，你们一家子私闯民宅，损坏我的私人物品，造谣我杀人，这不是犯法是什么？老公与婆婆他们几个人面面相觑，几人神色各异。婆婆料定了我没有证据，厉声反驳：“我是你婆婆，我去儿媳妇家里怎么算私闯民宅了？还有谁打你了？有人看到了吗？”但是你推了玲玲，可是我们所有人都看到的。警察面露难色，犹犹豫豫的看着我，一时不知道该怎么处理。好，既然他们想要证据，那我就求人得人。我把手机监控递给身边的警察看，里面拨着小叔子揍我一拳、踹门，还有婆婆丁母摔东西的画面。视频里，他们神情狰狞。像是要把我生吞活剥，恐怖的模样，连看视频的警察都被吓到了。妈妈后怕的握紧我的手，眼眶一瞬间通红。爸爸满脸怒气，凶狠地说：“这是小小的争执吗？你们这架势，怕是想要我女儿的命吧？”还撒谎说没打我女儿。那这个视频你怎么解释？婆婆着急的朝老公使眼色。老公则轻轻摇头，我将他们的互动看在眼里。呵，婆婆此刻一定想不明白，为什么家里还有监控？明明她已经让老公把家里的监控都破坏了。对，没错，家里的监控确实被老公破坏了。可她不知道，早在我计划对付婆婆一家时，我就把家里的台灯、射灯、插座里。都安装上隐形监控，他们防不胜防。不过，仅仅追究小叔子打人还不够，我还有更大的惊喜送给婆婆。另外，孙家未出生的小孙女不是我害死的。我微微一笑，我手里有证据可以证明，是孙、丁两家为了得到我家的房子，故意陷害我。我用手机播放了那天在医院里录下的音频，音频里婆婆等人的声音清晰可闻。播完之后，我又放出了婆婆几人聚在一起的视频，铁证如山，贼喊捉贼，事情两极反转。警局的警察们都闻讯聚过来，看着孙、丁两家人面露疑，婆婆惊慌失措。完全没想到，我早已知道事情的真相，甚至连证据都有。丁母再也凶狠不起来了，两腿一软，倒在冰冷的地板上。小叔子咒骂我不过瘾，还想继续对我耍狠，被警察一手铐带进了审讯室。我满意的看着小叔子被带走的背影，给老公送出我准备的最后一份惊喜：我要跟你离婚。从今天起，我跟你没有任何关系了。我痛快地将早已拟好的离婚协议书甩在孙浩宇的脸上。你要是敢不签字，我就把这些音频、视频打包发到你公司，让你的上司、同事看看你们一家子的真面目。孙浩宇后悔的几乎要哭出来了。此刻，他顾不得形象什么的，单膝跪在我的面前。辩解道：“倩倩，我不知道是妈联合外人诬陷你，我真的不知道，我错了，你原谅我，给我一次机会吧。”他痛哭流涕，不断诉说着这些年他对我的付出，希望我看在多年情谊的份上，不要跟他离婚。他也是被家人蒙骗了云云，可惜我不为所动。老实说，我给他的机会足够多。可惜他一次都没有把握住。事到如今，再提原谅他已经太晚了。更何况，你是真的不知情吗？我淡淡的警了孙浩宇一眼。
。孙浩宇一下子停止哭泣，表情如遭雷击。为什么我铁了心要离婚呢？因为我去医院找丁玲的那天，发现病房里不止婆婆他们几个，还有一个人静静地站在角落，从头到尾没有出声。是我的老公孙浩宇，他没有参与讨论。但听婆婆谈起嫁祸一事时，表情并不震惊。那时候我才意识到丁玲小产的真相，原来她早就知情，更甚至可能从一开始，她就赞同婆婆向我要房子。总之，她不无辜。我可以接受她在爱人与母亲之间难以抉择，但忍受不了枕边人的欺骗与背叛，一次不忠。百次不用。从医院回来后，我就没打算跟孙浩宇继续过下去。可孙丁两家人做事狠辣，又不择手段，连未出生的孩子都可以用来当做换取利益的工具。如果我贸然说出真相，提出离婚，他们说不定还会想别的方法陷害我。我防得住一次，防不住千次万次。要想快刀斩乱麻，彻底与孙家切割开，我就得想个万全的自救方法。所以我装作不知道，老公破坏了监控，降低孙家人的防备心，让他们误以为没了监控，这样他们来找我麻烦的时候才敢肆意妄为。但他们没料到，我早就知道真相，也早已在暗中装好了隐形监控，只等着他们自投罗网。你们未经我的允许，私闯我的住宅，威胁我，殴打我，我要告你们非法侵入公民住宅。我掷地有声地说：“钱婆婆、丁阿姨，这牢饭你们吃定了。”婆婆还有丁母，早在事情败露的那一刻就吓得魂飞魄散，现在更是连连求饶。可惜我不会心软，毕竟他们从未对我心软过。人总得为自己的所作所为付出代价。他们给自己求饶，又有谁对那个未曾出生的女婴有过一丝心疼？孙浩宇试图握住我的手，想劝我念旧情，可我爸爸根本不给机会。他早就怒极，忍到今天已经是忍到极限。他一把扯开孙浩宇，怒道：“我女儿跟你已经没有关系了，你离她远点。”孙浩宇猝不及防，摔坐在一旁，神情痛苦，似乎难以接受这样的结局。我冷冷的看了一眼瘫坐在地上的孙浩宇，心中没有一丝波澜。这个曾经与我共度生活的男人，此刻在我眼中只是一个陌生人。我转身，决然的离开了警局，没有任何留恋。接下来的日子，我忙于收集证据。整理材料，准备起诉孙家和丁家。这个过程虽然繁琐而漫长，但我知道我必须坚持下去。为了那个无辜的小生命，也为了我自己。法庭上，我坚定地站在原告席上，面对着被告席上的婆婆、丁母和小叔子，我没有一丝畏惧。我详细地陈述了事情的经过。提供了充分的证据来证明他们的罪行。整个过程，我始终保持着冷静和理智，因为我知道这是我为自己争取正义的时刻。最终，法庭做出了公正的判决：婆婆、丁母和小叔子分别被判处有期徒刑，并需要支付我精神损失费和那个无辜小生命的赔偿金。这个判决虽然不能完全弥补我所受的伤害，但至少让我感到了一丝安慰。孙浩宇在整个过程中一直保持着沉默，他没有为自己辩解，也没有为家人求情。也许他知道这一切都是他们应得的惩罚。我不知道他是否会因此改变，但我已经不再关心了。离婚后，我重新开始了自己的生活。我换了工作，搬了新家，努力让自己忘记过去的不愉快。虽然有时候还是会想起那个无辜的小生命，但我也明白
，生活总是要继续的。我开始尝试接触新的人群，结交新的朋友。我发现，原来世界这么大，还有很多美好的事物等着我去发现。我逐渐走出了阴影，开始享受生活的阳光。而孙家和丁家的人，在我的生活中已经完全消失了。我听说他们在狱中表现良好，提前获得了假释，但是这对于我来说已经没有任何意义了。他们已经为自己的罪行付出了代价，而我也要开始我的新生活了。时间是最好的疗伤药。随着时间的推移，我逐渐淡忘了那段痛苦的记忆。直到有一天，我在街上偶遇了孙浩宇，他看起来憔悴了许多。整个人也显得颓废不堪。我不知道他这些年经历了什么，也不想去了解。我们彼此对视了一眼，然后默默的擦肩而过。那一刻，我突然明白了一个道理：有些人注定只是你生命中的过客，他们的出现只是为了给你上一课，然后转身离开。而我需要做的，不是留恋过去。而是勇往直前的走向未来。我继续前行着，心中充满了期待和希望。我知道未来还有很多美好的事物在等着我去发现、去探索，而那些曾经的伤痛和不愉快也将随着时间的流逝而渐渐淡去。几年后，我遇到了一个真正爱我、我也爱的人，我们相互扶持。相互理解，一起走过了许多风风雨雨。每当我回想起那段艰难的时光，我都会感激自己当初的坚持和勇敢。正是因为经历了那些磨难，我才更加珍惜现在的幸福生活。而孙家和丁家的人已经成为了过去式，他们的存在只是我人生中的一段插曲而已。我相信每个人都应该为自己的选择和行为负责，而他们也已经为自己的罪行付出了应有的代价。如今的我已经重新开始了新的生活，拥有了一个幸福的家庭和一个可爱的孩子。我知道，无论未来会遇到什么困难和挑战，我都会勇敢的面对并坚持下去。因为我相信，只要心中有爱、有希望，就没有什么能够阻挡我前进的脚步。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。婆婆拿着癌症报告单，跑到我公司大吵大闹，说自己要死了。我不给她钱治病，可她真正的目的是想骗我的嫁妆，给小叔子买房。婆婆知道诡计被我识破后，干脆一不做二不休，和小叔子谋划毒死我和老公。我还没到公司，就接到了公司范搭子的电话：“冉冉，你人呢？你婆婆好像来公司了。”我心里暗叫一声不好，加速往公司赶去。只见婆婆在公司前台到处撒泼打滚：“郭家冉呢？让他给我滚出来！”她居然还能安心上班，她婆婆得病都要死了，我真的命苦啊！好不容易把儿子拉扯大，现在儿子为了一个女人，连亲妈都不要了，可真是儿大不由娘啊！我检查出了癌症，她居然连钱都不肯拿出来给我治病，这是要眼睁睁看着我去死啊！嚯，这真是给了我一个好大的惊喜，婆婆像个泼妇一样。一点脸面都不要了，见人就问认不认识郭家然，让我滚出来！不知情的吃瓜群众也纷纷火上浇油。阿姨，你这儿媳妇也忒不是个人了，就是让、啊、阿姨，我看呢、啊，就应该让你儿子和他离婚。当然也有比较理智的，行了，都别乱说了，未知全貌，不予置评的道理，还用得着别人和你们说吗？见有人不信，婆婆还把手里的报告单给他们看。你们看，我是不是得癌症了？是不是快死了？眼看事情愈演愈烈，我拨开人群，想把婆婆先劝走。妈，有什么事我们回家说。这是公司，不要打扰别人。
，大家都要上班的。婆婆见到我来了，大概是觉得我怕了她闹的这出戏，神情很是得意，想让我走。没门！今天你要是不把钱给我治病，我就不走了，我就在你们公司闹，让大家都看看你是怎样一个白眼狼。我看婆婆今天是铁了心要闹了，直接对不远处还在观望的保安使了一个眼神。保安当即上来就将婆婆架了出去。他试图挣扎，可他一个老太太的力气哪有两个男人大？最后也只能被迫架走。边走还边骂我白眼狼，说我不得好死。我直接无视，翻了个大大的白眼。遣散了吃瓜群众，继续上班。围观的吃瓜群众依旧没有散开，还在窃窃私语着什么。我的饭搭子跑过来问我什么情况，我也只是糊弄过去，说没事。毕竟我婆婆又不是真的得了癌症。昨晚我和老公刚回家，一开门就看见婆婆和小叔子在沙发上坐着。两人一见我们就开始大哭，话也说不清楚。问了好半天，才从二人断断续续的描述中知道了事情的全貌。婆婆最近感觉身体不舒服，去医院检查，居然发现得了癌症，需要很大一笔治疗费用。小叔子常年不务正业，手里不仅没有什么积蓄，平常生活还得靠婆婆补贴。婆婆对小叔子可以说是十分溺爱，在家重活，从来不叫小叔子干，就连小叔子每天吃喝玩乐、抽烟喝酒，他都觉得无所谓，甚至连我和我老公每个月给婆婆的生活费，他也几乎全部给了小叔子。我刚想看看婆婆的体检报告，婆婆却推推搡搡不肯给我。甚至还大声质问：“冉冉，你什么意思？那你是不相信我？”看着他莫名其妙，忽然这么大的反应，我心里顿时觉得有鬼。然后好言好语和婆婆说：“妈，你怎么能这样想我呢？我只是看看你的报告单，算算大概要花多少钱。”婆婆一听到钱，眼睛都亮了，慌不迭的把单子塞到我手里。可一看到报告单，我脸直接黑了。这单子是伪造的，除了姓名对得上，其他的没有一个能对得上的。就连年龄，竟然都是35岁。我竟不知婆婆何时返老还春了，连造假都不用心，看起来像是在网上随便找的。老公见我一直不说话，凑过头就想看。我眼疾手快，把报告单反拍在桌上。婆婆这么做肯定是有目的的。我想先试探一下婆婆的目的，而且我也想看看老公的态度。我沉思了几秒，妈，你这病确实得花很多钱。这样吧，医生有和你说治疗费用多少吗？一旁的小叔子想都没想就脱口而出：“一百二十万。”嚯！好家伙，这要的有零有整的！我装作微微吃惊的样子，脸上有几分怀疑和不可置信。啊，这么多！婆婆立马接过话：“是啊，是啊，我也是觉得太多了，实在不行不治算了，反正都一把年龄了。”可涛涛说：“卖房卖车都要给我治。”哎，婆婆边说边抹眼泪，很是自责一样。哭的那叫一个感天动地，情真意切，我都差点相信了。小叔子也在一旁哭起来，怎么可能不治呢？哥，你说对吧？我都想好了，到时候把我和妈住的这套老房子一卖，大概能卖个七八十万，加上嫂子手里的嫁妆，这不就够了吗？这算盘真是快蹦我眼珠子上了，原来是冲着我手里的嫁妆钱啊！我老公当即开口拒绝：“不可能，怎么能动然然的嫁妆？那是留给他的。这样吧，先把老房子卖了，搬过来和我们一起住，先治着。医院总不可能一次性就得要那么多，剩下的钱我再慢慢想办法。”
，老公的态度让我脸色缓和了一些，还好，算他还有点良心。婆婆听到老公直接拒绝，直接跳了起来，指着老公破口大骂，唾沫横飞。张文东，你什么意思？你是想你的老娘病死是吗？我一把屎一把尿的，我辛辛苦苦把你哥俩拉着大，给你买房娶媳妇。你现在出息了，自己老娘病了都不舍得出点钱。我没记错的话，当时我们要结婚，婆婆不肯出一分钱。买婚房时，以我和我老公的积蓄，只付得起首付，房子装修的钱还是我爸掏的，就连我的彩礼也是老公下班就去摆摊，才堪堪凑齐的。看着我的脸越来越黑，婆婆说完这句话。也意识到不对，脸色讪讪。反正我不管，你媳妇的嫁妆必须拿出来给我治病。既然她现在嫁了进来，那这些钱就是我们老张家的。你们要是不掏这个钱，我就去闹，让大家看看我是怎么养了个白眼狼儿子。小叔子也在一旁煽风点火：“就是啊，哥，妈都病了，你也太没良心了吧。”现在妈出了人命关天的大事，你还能袖手旁观吗？老公被说的脸都黑了，他也不松口，拳头攥得紧紧的，只表示不能动我的嫁妆钱，剩下的钱他会想办法。婆婆这怎么肯？在他眼里，什么都是他的，就没有不是他的东西，就连我们这套婚房也是他的。我十分生气。直接将反盖在桌上的报告单掀起来。行了，妈，你别装了。婆婆听见我这样说，开始肉眼可见的慌张起来，可嘴还是十分的硬，声音也提高了几个分贝。郭佳然，你在说什么呀？什么装什么呀？我看等以后他没了，浑身都软了，嘴都是硬的。看婆婆依旧这死不悔改的样子。我盯着他的眼睛，一字一字的说道：“这份报告单是假的，你们作假也做得像一点吧？除了名字对得上，其他没一条信息符合的。连年龄都才35岁。”老公探过头去看检查单，脸色由黑到紫。婆婆和小叔子更慌了，张嘴就想解释，可老公此刻不再听他们辩解：“你们真行，妈。”你居然拿这种事骗我！你们都给我滚！老公突然暴怒，平常温文尔雅的他，第一次这样嘶吼着，就连狗狗汤圆在一旁都被吓了一跳。说着，老公直接就把婆婆和小叔子赶了出去。人走以后，老公将我搂在怀里，不停道歉：“然然宝宝，让你受委屈了。”我摇摇头，表示不委屈。只要他向着我就够了。毕竟婆婆一直偏心小叔子，是大家有目共睹的。而且他装病骗钱也不是第一次了。我和老公刚结婚的时候，婆婆就做过这种事。那时她的演技更加粗糙，甚至连报告单都没有，张嘴就是她生病了，需要二十万动手术。我和老公二话不说，东拼西凑。凑了二十万打给婆婆，可是结果呢？小叔子第二天就换了辆新车。老公受不了婆婆这种做法，也和婆婆挑明了，需要钱可以说，但是不可以欺骗。可婆婆却开始一哭二闹三上吊，这件事也就不了了了。之后婆婆也没少和我们要钱，动辄五六万，小则一两万。而且我发现。婆婆好像见不得老公过上好生活。其实有件很狗血的事情，我一直没和我老公说。在我和老公结婚前，婆婆话里话外都在挤兑我老公，不停的夸小叔子。然然，我和你说，文东这人啊，太老实又木冷，跟个木头一样。你和他结婚下半辈子还不得闷死，不像我小儿子。嘴甜能力又强，还会疼人。然然，你身边如果还有像你一样条件好的女孩，记得给涛涛介绍着呀。
。我当时还傻傻的以为婆婆只是和我说“文东沉闷”，怕我受不了她的性子，也以为是婆婆在试探我。阿姨，你放心，我很喜欢文东的。婆婆顿了顿，开始话锋一转。持续性的一直给我输出他的小儿子有多优秀之类的，我一直没有做出回应。从那之后，婆婆就对我愈发冷淡起来。没想到，婆婆这次又故技重施了起来，只是这次竟然闹到了我的公司。既然这样，那就别怪我了。老公打了个电话过来，看来是婆婆和他告状了。我不禁感叹。这老太太动作还真快呀、啊！老婆，你没事吧？妈这次去你公司闹了，我嗯了一声，我让保安把妈架走了。老公直呼我干得漂亮。其实老公不是没有反抗之心，只是他一反抗，婆婆就会拉着家里的七大姑八大姨开动员大会，无非就是什么“你妈辛苦拉扯你这么大多不容易”之类的，只要敢顶嘴。他们的唾沫星子都能把你淹死，加上她常年被婆婆道德绑架，心中还是顾念着那一丝一毫的亲情，能忍让就忍让了。只是这次我们都心知肚明，绝对不能再惯着婆婆了。果不其然，下班刚到家门口，里面嘈杂的声音就源源不断传了出来。得，这是婆婆搬的救兵来了。我挑了挑眉。拧开门锁，就见婆婆、大姑、二姑还有小姨围着我老公，七嘴八舌的指手画脚。文东啊，你难道忘了你妈一个人把你拉扯到大多不容易吗？就是，你现在是出息了，有工作，还娶了媳妇，可你弟弟还没这没落呢。你这样对得起你死去的老爹吗？他死都不能瞑目啊！你自小就没了爹。都是你妈一个人，又当爹又当妈，给你养活大。你不能说翻脸就翻脸了、啊。你妈这是做的是不对，可说到底还是为了你弟弟啊。你和你媳妇拿个几十万出来，就当是你弟借你的。你难道想你弟单身一辈子？这都是什么跟什么呀？我抬眼望去，老公脖子青筋暴起，眸子全是隐忍。见我回来。眼睛一亮，眼里就写着四个大字：“老婆就我。”我刚刚默默观察了许久，说的最多的就是张文东的二姑和小姨。二姑率先骂道：“你怎么才回来？回来见着我们也不说打声招呼，一点礼貌都没有。文东没娶你之前多听话呀，现在好了，连我们这些长辈都不放在眼里了。”我默默地翻了个大白眼，婆婆却在此刻当起了和事佬。她赶忙打断了二姑的话：“好了，你少说两句。然然不容易的，工作多辛苦啊！现在的年轻人，你快别说了。得，这是又当起笑面虎了，真是当面一套，背后一套。这么多年，在这些亲戚面前表演自己是一个无依无靠的老寡妇。”含辛茹苦养大两个儿子，结果大儿子翅膀硬了，就抛弃他不管不顾。这人设立的可真不错。婆婆还在那儿装模作样的开始打圆场，二姑和小姨对视一眼，行了，嫂子，要我说，你就是太善良了，才让自己儿媳骑在头上作威作福。你还不好好管管她。随后，他又调转枪口，对着老公开始发难。文东，要我说，做人不能没有良心的。现在你弟弟结婚，你给出点钱能怎么？别忘了，你结婚的时候，要是没有你妈的帮助，你一个人就能顺利结了婚，买了房。他不说这个，我都不生气。既然提出来了，那我可就得好和他说道说道了。姑。我和文东结婚，他出过一分钱没有。房子是我和文东一起买的，他一分钱都没有出，就连装修都是我爸出的钱，办酒席的钱全是我家出的，也就他还不要脸，连份子钱都有脸分过去一半。
他到底出什么钱了？我不知道他在你们面前又哭诉了什么，夸大其词说他出了多少钱。但是我有账本，今天既然提出来这个事了，那咱们就拿出来好好掰扯掰扯。众人闻言，刚刚吵吵闹闹的客厅此刻鸦雀无声。婆婆似乎也没想到我会把这些事搬到明面上来说，她的脸红了又红，终究是一个字都没说出来。没花钱又能怎么样？你还能指望她一个农村老太太给你出多少钱？做人也别太贪心了。就算她在你结婚的时候没出钱，那也是因为她没钱啊。如果有钱，她能不给吗？到底是小姨。真不愧是一家人，不要脸有不要脸的花样。先不说现在了，以前文东小时候，如果不是我姐养大他，他们哥俩早死了。难不成他俩是风吹大的？做人要讲点良心，要知恩图报。一直在旁边沉默的老公突然开口了：“从小到大，都是我一手抱着涛涛，一手在做饭。妈每天只知道打麻将。”出去做工也是三天打鱼两天晒网，挣的钱都花在自己身上。这些你们不是不知道吧？我的学杂费从小学到中学都是校长免除了的，甚至上了中学之后，我年年拿到的奖学金都进了我妈的口袋。大学之后的生活费还有学费也都是我假期打工挣的。在我结婚前。妈就把这么多年花在我身上的钱列出了清单，共计 13,457 块二毛五。如果不给他，他就不给我户口本。那次我总共给了他两万块。二姑在旁边又打断了老公：“行了呀，行了呀，文东，事情都过去那么久了，你老提这些陈芝麻烂谷子的事情做什么？”我冷笑起来：“好家伙！”可真是双标啊！老公拳头紧了又紧，我知道他在努力克制着自己，而婆婆又开始适时的在一旁表演起来。她抹起了眼泪，文东，我都不知道在你心里就是这样想我的，我可真是冤枉！辛辛苦苦一把屎一把尿拉扯大的孩子，竟然这样想我，我不如一头撞死才好。说罢。婆婆佯装着就要往旁边的桌角去磕头，二姑小姨赶忙去拉她，顿时家里乱作一团。老公忍不了了，从沙发上站起来，对着那一堆人开始怒吼：“滚，都给我滚，滚出我家！”我知道他这是真的动了气。众人见我老公这样，也纷纷不再嚷嚷。小姨的嘴又张开，似乎还要说些什么。老公却连拉带拽的将一堆人赶出了家。经过这次的事件，老公和婆婆算是彻底撕破了脸。可没想到，这次小叔子亲自上门了，他哭得一把鼻涕一把泪，扑通一声跪在我们面前，用力的扇着自己，啪啪啪，哥，嫂子，我知道错了，我不应该听妈的话，联手骗你们。我也认识到自己的错了，我不应该啃老。你放心，我已经开始找工作了，我肯定好好上班，我一定改正错误，求你们原谅我。这是又一记苦肉计。我见老公有些不忍，想上前将人扶起，就捏了捏他的衣角，示意他不要轻举妄动。小叔子见自己哥哥没有心软，暗戳戳的瞪了我一眼。又继续哭着，我女朋友怀孕了，可是她家说必须得有一套婚房，彩礼都可以不要，但是必须得有一套房子。哥，求你了，就当你借我的行不行？等我有钱了，肯定还你。我们没说话，他跪在地上，扇得更起劲儿了。一时间，客厅里只能听见啪啪扇脸的声音，但毕竟是老公的亲弟弟。做的太过也不好，行了，借你钱也不是不行。老公话刚一说出口，我赶忙打断，但也没反驳老公同意借钱的想法，只是补了一句
，但是得给我们写借条。小叔子刚听到我老公松口后，眼睛一亮，后面又听完我说的话后，瞳孔瞪大，他飞快的地上弹起：“嫂子，你也太过分了吧！我们都是一家人，你还要我写借条？一家人不说两家话，你是不是不相信我？”说着，他声音都高了好几度，伸手指着我的鼻子，不满的叫嚣着，丝毫没有尊重我这个嫂子的意思。哥，你看看，这就是你找的女人。要我说，还不如换一个，她就是见不得我好。啪，又是一声清脆的响声。只见我老公一个巴掌摔在了小叔子的脸上。这是你嫂子，你嘴巴给我放尊重点。婆婆一进门就撞见这一幕，当即冲上前，一巴掌就摔在老公的脸上，还薅着他的头发，嘴里骂骂咧咧：“你个小兔崽子，居然打涛涛！我真是猪油蒙了心，当初就不应该把你捡回家，就应该让你死在大马路上，居然敢打我儿子！你个小畜生！”婆婆被气昏了头，压根没意识到自己说了什么。一拳拳打在老公身上，你个杀千刀的，难怪你会被人丢在大马路上。你就是个灾星，老娘养你这么多年，没有老娘你早就死了，真是反了你了。婆婆嘴里还在不干不净的骂着些什么，老公却傻愣愣的呆在原地，仿佛察觉不到身上的砸落的拳头。我也生气了，一把就把婆婆扯过去。他爹坐在地上，婆婆这才冷静下来，意识到自己说了什么，顿时慌张起来。见老公呆呆的望着地面不动弹，我替他问出来了他最想问的话：“你是说，他干脆破罐子破摔，梗着脖子吼道：‘对，没错，你压根不是我们老张家的种，你就是个杂种。要不是当时你爸可怜你，非要把你捡回家。’”要我说，还不如卖给人贩子呢，好歹还能赚点钱。你个赔钱货！小叔子跪爬到婆婆旁边，暗戳戳的扯婆婆衣角，让她别再说了。看来小叔子也早就知道了。合着全家就我老公一个被蒙在鼓里，所以婆婆这么多年偏心小叔子，是因为老公压根不是她亲生的。我当时不理解。为什么有这么偏心的母亲？现在一切终于都有了解释。我担忧的看了眼老公，本以为他会大受打击，他呆在原地，看着地面愣了半晌，随后好像松了口气似的，伸手狠狠揉了揉脸，自嘲的笑了笑。原来我不是你亲生的，原来如此，难怪这么多年你一直偏心弟弟，这样我就能理解了。婆婆脸上没有半分愧疚，甚至更加理直气壮。婆婆觉得她辛辛苦苦把老公养大，所以她任何无理取闹的要求，我们都应该满足。婆婆闹了大半天，见我们都不说话，张嘴就要去告我们，说要让法律审判我们。我点头答应，行啊，那就去告我们好了。到时候法院判我们一个月给您多少钱，我们都按时给。除此之外，多的一分钱我们都不可能给。小叔子先慌了，他知道法院判的钱根本不够他花，他急忙出来打圆场：“哥，嫂子，妈只是一时生气，胡言乱语了，你们别当真啊！不管怎样，我们都是一家人，说什么告不告的。”我哥永远都是我哥，可惜老公已经不吃这套了。这么多年，婆婆和小叔子的无限索取，早就耗尽了他对亲情的渴望，更别说他们的目的只是为了我的嫁妆。后面不管小叔子说了多少好话，老公始终一言不发，就连小叔子主动说签借条，老公也不吭气。婆婆和小叔子发现，确实说服不动老公，才气急败坏的离开。人走后，我拿出药箱给老公上药，他呆呆的坐在沙发上，一言不发。
。或许这个真相他还没有这么快完全接受。我知道老公一路走来有多不容易。也许婆婆说出真相，对老公来说反而是个解脱。他不用在深夜辗转反侧，夜不能寐，也不用思考。为什么母亲对自己如此不公平了？其实知道她不是婆婆亲生的，我反而有点自私的庆幸。她有我，以后我们会有孩子，有自己的家，而那个无底洞也不会再无底线的索要，老公也不会再顾念着所谓的亲情，而无底线的给予。自从婆婆上次闹了以后，好像就消了动静。不仅没来我们家闹，也没有再开口要过钱，甚至还私下给我打电话认错。然然啊，妈也是年纪大了，越发拎不清了。文东永远都是我的儿子。那天是妈做的不对，妈以后也不会再开口和你们要钱了，以后不会惯涛涛了。他现在找了份工作，会靠自己努力去买房结婚的，是妈的错。你们就原谅我吧，好家伙，这又是玩的哪一出？这么容易就改过自新，我可不吃这套。妈，我在工作，很忙的。你要没有别的事情，我就先挂了。说完，我也不管婆婆的恼怒，直接挂了电话。没多久，物业就打电话过来，说我婆婆和小叔子来我们家，他们也不好拦着。自从上次和婆婆撕破脸。我就多了个心眼，把家里的门锁换了，还和物业交代，要是婆婆来了，一定要和我说。挂了电话，我调出家门口的监控，就只看见小叔子和婆婆鬼鬼祟祟的在门口，不知道在干什么。他们发现门打不开，气急败坏的踹了几脚门。小叔子这时好像发现了监控，两个人不知道悄咪咪说了什么。小叔子直接脱了外套，往监控上一扔，监控被盖住，我也没了视野。我揉了揉脸，和老公说了一声，想着门锁都被换了，他们肯定也进不去，想必也做不了什么妖。当下倒也没有急着立马回去，等下了班，我才往回走。原本是应该老公先到家。奈何他公司临时有个会议被绊住了脚，我就先到了家。我想着婆婆和小叔子今天的反常举动，心里忽然有些着急。下了车后，不由得加快了脚步。回到家，门一打开，家里一切如常，似乎并没有什么反常的。一直担心的汤圆，此刻也正在我脚边，高兴的摇着尾巴。我心里的大石头总算是落了地，长长松了口气。由于我一路小跑回家，身上汗津津的，只想赶紧去冲个凉，可也十分的口渴。一转头就看见桌子上的杯子里有半杯水，我举起杯子，正准备一饮而尽，脚边突然被汤圆扒拉了几下，汤圆一直在我脚下转，嘴里发出呜呜的声音。我以为是狗子见我喝水，他也想喝水，扭头看狗子的水碗里果，然干干净净，顺手就将杯子中的半杯水倒进了狗子的水碗里。狗子跑到水碗边开始喝水，老公也在此时给我打过来了电话：“然然，没事吧？没事，家里一切正常，你放心吧。”好，我一会也就回去了。刚挂了老公的电话，我就听见了汤圆急促的呼吸声。我跑到汤圆身边查看，只见汤圆呼吸急促，已经躺在了地上。就在我不知所措的几秒钟，汤圆开始大口大口的吐着白沫，身体也止不住的抽搐起来。我顿时慌了，泪水止不住的往下流，也不知道如何是好。急忙给老公打去了电话。等我带汤圆去医院的时候，他已经奄奄一息了。狗狗中毒了。医生的一句话，犹如一道惊雷，在我头顶炸开。在等汤圆抢救的这段时间里，我和老公都静静地坐着，谁也没有说话。我猜。
他也是想到了那唯一的可能性。很遗憾，你们送来狗子之后，我们就第一时间洗了胃，也做了相应得到抢救，可是还是没有抢救回来。这个毒效很快，也很猛。医生的嘴巴还在一张一合，我却再也听不进去。我冲进房间里，抱着汤圆，泣不成声。冷静过后，我立刻报了警。警方排查过后，发现不管是汤圆喝的那杯水，还是家里的饮水机里，都有致死的毒药。如果今天不是汤圆，那么我和老公就避无可避的喝下水，然后悄无声息的死去。而我们一死，婆婆和小叔子就能理所应当继承我们的财产。我忍不住打了个冷战。老公也想到了，他没有犹豫，立马和警察说了今天婆婆和小叔子的诡异行踪。经过一番调查，嫌疑锁定在小叔子和婆婆身上。当他们两人被带到警局调查，两人却一口咬定毫不知情。尽管我们有监控证据，他们也只是说是上门来看我，发现门打不开就离开了。在家里没有发现任何小叔子和婆婆的指纹，甚至都查不到他们购买毒药的记录。就算我们心知肚明是谁做的，可证据不足，也无法将婆婆和小叔子缉拿归案。婆婆更是反咬一口，说我和老公自导自演，还是在警察面前哭诉，塑造一个苦难好妈妈的形象，说什么。我们是为了不赡养他，这才想出这种诡计，要陷害他和小叔子。我气得差点没动手，被警察拦住了。警察似乎也相信了婆婆的一套说辞，开始可怜起她这个无依无靠的老寡妇。真是见过不要脸的，没见过这么不要脸的。今天才算是见证了一下什么是生物的多样性。当然，最后的结果就是。还需要继续调查。出了警局，婆婆又立马换了一副模样，幸灾乐祸，又带着几分遗憾说：“怎么没毒死我们？”我二话不说，直接把老公拉走。和婆婆这种人，已经没什么话好说的了。这件事发生的第二天，我和老公都收到公司的人事通知，让我们暂时别去上班。我忙问公司人事是为什么。对方却只丢来冷冰冰的几个字，你自己知道。还是闺蜜突然发过来一个链接，解答了我的疑惑。我点进去一看，是婆婆和小叔子在网上声讨我们。镜头下，婆婆脸色蜡白，声泪俱下的指责我和老公不赡养母亲、不敬兄弟，还指责我们污蔑她，想谋财害命。甚至晒出了警察将他们请去警局接受调查的图片。看图片的角度，应该是婆婆和小叔子互相拍的。他这么能演，奥斯卡都欠他一个小金人。我没开玩笑，都不用网友扒我们的身份信息，婆婆就直接把我和老公的公司地址晒在了下面。还口口声声说希望网友能帮他唤醒我和老公的良心。所谓正义的网友一看，这还得了，直接连夜在我和老公的公司底下留言，打电话要求开除我们。一夜之间，事情越闹越大，就连有知道内情的小区业主出来帮我们说话，也被怼了回去。我们立马联系警方，晒出立案证明。网友不信，还说我们收买警方了，甚至有人扒出我的娘家是从政的，更是有人肆意揣测说我爸贪污受贿，更是引发了上头的人下来调查。老公心生有愧，自责不已。老婆，对不起，还连累了咱爸。当然，我和家人都为责怪老公，这件事本来就不是他的错。连续几天。我和老公的手机都收到了各种恶意短信，有诅咒我们出门被车撞死，有让我们去坐牢的，更过分的还说我老公就活该被亲生父母抛弃。
，我突然感受到了键盘侠的力量。等我们被闹得没办法时，小叔子打来了电话：“现在你们给我一百八十万。”我立马出面澄清，说明这一切都是误会，不然事态再这样发展下去，你们可别想好过。我和老公对视一眼，我们都知道机会来了，可以，但是你必须保证。我们给完钱后，你们会出面澄清这一切。小叔子连连答应，他还留了个心眼，要求在婆婆家见面交易。有脑子，但不多。我和老公同意了，我们取好现金，来到婆婆家。小叔子还把我们手机拿走了，说什么怕我们录音。我和老公都不说话，任由他们发挥，直到我藏在身上的录音笔都被收走。他们才暴露真面目，我就知道你们不会这么轻易就答应。哥，你说何必闹得这么僵呢？早点把钱给我们不就好了？小叔子坐在沙发上，翘着二郎腿，神情得意；婆婆则是迫不及待数着我们拿来的现金，脸上满是掩盖不住贪婪，真是个小白眼狼。要我说，还不如毒死你们。还好我儿子聪明，知道不能留下指纹。就算你们报警，又能怎样？警察都拿我们没办法。行，一百八十万，一分不多，一分不少。我就说了，你们有钱吧，还想藏着掖着？以后你们每个月都得给我们打十万块钱。说着，还朝我们吐了口唾沫，一副小人得志的模样。面对婆婆和小叔子的辱骂。我和老公都没有生气，我反而还心情大好，附和着：“妈，你说的对，都是我和文东的错。那你可以出面澄清了吧？”婆婆看了眼小叔子，她点了点头。婆婆这才掏出手机，录了个视频发到网上，表示一切都是误会。视频很快就上了热搜，可底下并没有他们想象中的那样，评论区的风向变了。开始疯狂讨伐婆婆和小叔子，这对母子简直就是畜生，居然真的想害人，还反咬一口，虎毒还不食子呢。即便不是自己的亲生儿子，但是养了这么多年，这老太太居然能下得去手，烟杂货弟弟百无一用，就是个寄生虫，杀人偿命，恶毒母子去死。婆婆和小叔子看着一边倒的评论，脸色变了又变。下一秒，警察破门而入，这次不再是调查询问，而是证据确凿，直接逮捕。至于是为什么呢？还是怪他们太蠢。我老公早就将微型摄像机植入了眼镜框里，而摄像机的另一端连接着我闺蜜的手机。此刻。闺蜜正在隔壁直播呢，摄像头记录了我和老公到了婆婆家被搜身，婆婆和小叔子的恶毒嘴脸。同样，全国观众也看见了他们这副恶心的嘴脸，而警察的通告也在这一刻及时的发了出去，彻底敲定了他们投毒、敲诈勒索的罪名。虽然那天婆婆和小叔子以证据不足被释放，可不代表我们就此放弃。在我和老公被停职的时候，我们联合警察调查出了事情真相：婆婆和小叔子确实没有购买毒药，而是以物易物。为了不让警察抓住购买毒药的把柄，小叔子跑到偏僻的山村。拿东西和村庄的农民们换取了一定量的农药，他们自以为天衣无缝，但还是天网恢恢，疏而不漏，真是好一招，瞒天过海。至于怎么进的我们家门，我和老公才知道，他们早就蓄谋已久。小叔子在前几年就偷学了开锁技术，所以他们在挡住了家门口的监控后，就直接开锁进去了。我和老公看着婆婆和小叔子被警察逮捕，婆婆歇斯底里，小叔子满口脏话。可不管如何挣扎，他们都逃脱不了法律的制裁。开庭当天，我和老公都到场了。
婆婆把主要责任都揽在了自己身上，一口咬定小叔子是被迫的，可真是慈母啊！但就算这样，小叔子也逃不了牢狱之灾。最后，婆婆以勒索、投毒、杀人未遂、污蔑、诽谤他人入狱，被判处二十年以上有期徒刑。而小叔子则是被判以十年以下有期徒刑。我坐在庭审席，默默听着法官的判决。即使他们两个判的再多几年，我的汤圆也回不来了。庭审结束后，我见了一面小叔子，正巧我碰还到了小叔子那个传说中的女朋友。如如，你等我，过几年时间我就出来了。出来了，我们就结婚。张文涛似乎还在做着美梦。张文涛，你太让我失望了！我没想到你竟然会做出这些事。我会把孩子打了，我们也不要再有任何联系了。他说完，毅然决然的扭头走了，没有再多给小叔子一个眼神。看张文涛伤心欲绝的样子，我走上前去。幸灾乐祸，真可怜。等你出来以后，一无所有。至于婆婆，我和老公都不愿再见她。出了法院的大门，我被阳光照得睁不开眼。我握住老公的手，微微一笑：“别怕，我会一直在，以后就都是好日子了。”感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。